quan hệ động vật, quan hệ động vật, di chim 88aa.gmail.com, Yodoro Junger. Cuộc săn động vật lễ hội diễn ra ở Fort Anang để kỷ niệm món quà của các loại động vật không chỉ là thức ăn mà còn là cuộc săn tìm một con vật cưng kỳ lạ. Đã diễn ra trong vài năm, sau khi Đại Pháp Sư đánh thuốc mê, Habib đã hy sinh bản thân cho Dung Tan Dragon Helong để cứu một nhóm người và gia súc của họ khỏi hà mã rồng trong truyện dân gian Dung Tan. Với lễ hội này, các công dân của Dung Tan ăn mừng sự hy sinh của anh ấy để kiểm soát lượng lớn những kẻ săn thú cưng kỳ lạ. Udon Circle of Dung Tan phải đóng vai trò là cảnh sát viên của đảo và cảnh sát thực thi trò chơi. Vì vậy mà các thợ săn không mất nhiều hơn dự định. Người cai ngục Queen Berin và đối tác của anh ta là sĩ quan lùng Klota Yarasamba và ma túy Genny Serena Iin của anh ta. Người sôi nổi đã được yêu cầu hỗ trợ hội đồng quản giáo của pháo đài Anan. Hôm nay Queen mặc một chiếc áo sơ mi và áo sơ mi giấu quần, mang theo những chiếc triều và khinh công được chú ý của mình cùng với huy hiệu quản giáo của mình. Serena mặc bộ giáp da thời trang nổi tiếng của cô ấy khiến những người đàn ông phải nhìn hai lần khi nhìn thấy thần đèn nước. Người mới đến Kelota có chiếc áo sơ mi thời trang giống như bạn đời của mình và để chiếc đầu hói của anh ấy được đánh bóng màu ta tầng trên đầu hình xăm của anh ấy. Kelota và Serena mang theo dao găm nhưng Kelota có một cây cung ngắn và lưới trong ba lô giỏ tre của mình. Vậy thưa sếp, chúng ta phải làm gì đây? Tôi đã nghĩ đến việc tấn công thị trường lùng vì nó đã chậm chạp trong ngày hôm nay. Chôn! Điều đó không sao nhưng ngay bây giờ chúng ta cần phải trả giá cho một nhóm thợ săn ở đây cho lễ hội. Vì vậy không có nước ép rau củ cho đến sau này. Quynh nhìn đối tác nhỏ của mình một cách khó khăn với đôi mắt đen của mình, bạn là tất cả trái tim thủ trưởng, anh ấy đang cố gắng giữ cho bạn tỉnh táo. Cơ hờ lọt trong trường hợp chúng tôi cần kỹ năng săn bắn của bạn trong cuộc săn này, được rồi nhưng tôi chỉ làm điều đó cho bạn, lấy đi Serena không phải cho Quynh thằng khốn nạn. Bạn thật tốt bụng chôn, nhận xét Quynh khi nhóm tiếp cận một nhóm thợ săn nhỏ cưỡi một cặp voi dung tan. Sự khác biệt chính giữa voi dung tan và voi thường bên cạnh kích thước là chiếc ngà nhỏ nhô ra ở phần đầu và thân của nó. Con voi dung tan kêu khéo léo nhưng được người chăn voi có tên là Rác Sai đi xoa dịu, những con voi đang lo lắng cho cuộc săn, u đần nhưng tôi sẽ yêu cầu chúng bình tĩnh lại. Nhận xét người đàn ông da đen nhỏ trong bộ áo giáp ẩn. Những người thợ săn của bạn đang ở nhà nghỉ. Bình tĩnh đi CB. Cảm ơn, Rác Sai đi, hẹn gặp lại sớm. Mỉm cười quyên với người chăn nuôi voi lùng nhỏ. Cơ hơ rất nhiều giúp anh ấy ra được, chắc chắn là trưởng phòng. Cơ hơ lọt tham gia Rác Sai đi trong việc xoa dịu những con voi, nhà nghỉ săn bắn, quyên và những người khác tham gia cùng khách du lịch của họ. Quyên nhận ra một nhóm người đang nhìn sang Cơ hơ lọt và Serena. Người đàn ông cao lêu nghêu được bao quanh bởi hai quý cô là hoàng tử An Sang và hai người bạn đời của anh ta. Tôi đoán là quý cô Masa và Nasta. Cả hai đều thuộc bộ tộc Nagua. Những kẻ săn lùng và theo dõi hung hãn. Quyên đi tới chào ba vị khách và cúi đầu trước bộ ba, chào mừng hoàng tử An Sơn và các quý bà đã sẵn sàng cho một cuộc săn lớn khác. Người đàn ông cao lêu nghêu nước da nâu có chiếc mũi hết và mỉm cười đầy phấn khích với Quyên và đội của anh ta. Rất vui được gặp lại Quyên Tân. Tôi tiếp tục cố gắng và tìm thấy con vật cưng quý giá của mình trong con mắt đầy tính toán của He Long. Bạn biết những phụ nữ mà tôi đảm nhận. Chính thức nhưng không phải cá nhân Prince. Tăng U Đân nửa người khổng lồ và ai là khách cuối cùng của chúng ta. Nhìn chầm chầm vào một người đàn ông da trắng với bộ ria mép dài màu đen và xám của hải mã trong bộ giáp đang ẩn nấp. Tôi là Peter Voxter, U Đân. Đứng người đàn ông to lớn mang một cặp nỏ nặng và hai con dao rựa trên thắt lưng, bạn không quá tải le Voxer, cơ lo nhận xét, có lẽ tôi là một nửa nhưng bạn không bao giờ có thể sẵn sàng cho những con thú của vùng đất này. Anh nhúng vai ngạo mạn với đội của mình. Vì cuộc săn lùng của tôi còn vĩ đại hơn nhiều so với các lễ hội của bạn. Tôi là một người lùng, le Voxer, hàng phần là anh em họ phương Bắc của tôi, cậu nói gì đi nữa. Vậy chúng ta bắt đầu cuộc săn lát và la xét từ đâu? Ngay lối này, Le Voxter. Vua đơn nhận xét khi anh ta lên một con mèo lớn màu đen lớn, tham gia bởi Serena, thật là một miền Bắc kiêu ngạo, Quinn. Tôi đoán hội đồng thương gia đã được trả tiền dưới túi, tốt hơn chúng ta nên để mắt đến anh ấy. Serena. Kerhalot và Trác đi dẫn đầu. Dung tan rừng. Vào giữa ngày, 
các anh hùng và thợ săn của họ đến một đồng cỏ nhỏ ở Savannah kéo sang một bên để dựng trại căn cứ. Quyên dơ nắm đấm khép lại của mình khi đoàn lữ hành nhỏ đến một, tạm dừng lại. Chúng tôi sẽ cắm trại ở đây. Vì vậy, hãy dành chút thời gian để theo dõi những vùng đất dành cho những sinh vật mà bạn đang tìm kiếm. Hoàng tử bạn biết các quy tắc có lẽ giải thích chúng cho Le Voster để anh ta không quá lạm dụng. Tôi sẽ quyên tân, hãy đến với Le Voster để tôi giải thích các quy tắc của chúng tôi và chia sẻ một số đồng cỏ Nagu với các vệ sĩ của tôi. Hoàng tử An Sơn nhận xét tốt một cách tự nhiên khi anh ấy xuống khỏi con voi dung tàn của mình, tôi bị hấp dẫn, thưa điện hạ. Voster cười nhếch mét. Anh ấy cũng xuống voi của mình. Một loạt các đám mây dông đen xuất hiện ở phía xa. Storm đang sản xuất Queen, tốt hơn chúng ta nên cắm trại, trả lời. Animal ties, animal ties, Jinrixon 88 at gmail.com, Jordero Jungles. The festive animal hunt goes on in Fort Anant celebrating the gift of animals not only as food but also a hunt for an exotic pet. Has been going on for several years, after the great shaman druid, Habib sacrificed himself to the Jalitan dragon he longed to save a group of people and their livestock from the hippo dragon of Jalitan folklore. It is with this festival the citizens of Jalitan celebrate his sacrifice, in order to control the high flow of exotic pet hunters. The warden circle of Jalitan must act as the island's watch and game enforcement officers, so that the hunters do not take more than intended. Warden Quint Baring and his partner Pygmy Officer Chloe Tarzara Samba and his druid Jeannie Serena Yil the Vibrant have been asked to assist the Warden Council of Fort Anunt. Quint today wears a hide t-shirt and shirts and carries his noted scimitars and axe along with his warden badge. Serena wears her noted fashion hide leather armor that makes males look twice when they see the water genie. Newcomer Chloe Tar has his fashionable t-shirt like his partner and has his bald head polished tartly over his tattoo head. Chloe Tar and Serena carry daggers but Chloe Tar has a short bow and net in his bamboo basket backpack. So chief, what are we supposed to do? I was thinking of hitting up the pygmy market since it has been slow today. Cholt, that is fine but right now we need to pay a judge on a group of hunters here for the festivities. So no veg pygmy juice until later. Quint gives his small partner a hard look with his dark eyes. You are all heart chief. He is trying to keep you sober, ch lot in case we need your hunting skills in this hunt. Okay, but I am only doing it for you, Lady Serena not for Quint the hard ass. You are too kind Cholt comments Quint as the group approaches a small band of hunters riding a pair of gelatin elephants. The main difference between gelatin elephants and regular elephants besides size is the small tusk protruding in the bow of its head and trunk. The July tan elephant wails skittish but is calmed down by the elephant herder known as Rash ID. The elephants are nervous for the hunt, warden but I will have them calm down. Comments the small dark-skinned man in hiding armor. Your hunters are at the lodge. Calm down Sheba. Thanks. Rash ID, see you soon. Smiles Quint to the small pygmy elephant herder. CH Lot help him out okay. Sure chief. CH Lot joins the Rash equals ID in calming down the elephants, hunting lodge, Quint and the others join their tourists. Quint recognizes the one group of people looking over to CH Lot and Serena. That tall lank man surrounded by two ladies is Prince Anshan and his two partners, I guess ladies Masa and Nasta. Both are of the Nagwa tribe. Fierce hunters and trackers. Quint goes over to greet three guests and bows before the trio, welcome Prince Anshan and ladies ready for another grand hunt. The tall lank brown-skinned man has a bone nose pierce and smiles with excitement to Quint and his team. Quintin it is good to see you again. I continue to try and find my prized pet in the calculating eyes of Heelong. You know the ladies, I assume. Officially but not personally Prince. Rises the half-giant warden and who is our last guest? Staring to a white man with long black and gray walrus mustache in hiding armor, I am Peter Forster, warden. Stands the large man carrying a pair of heavy crossbows and two machetes on his belt, 
Aren't you overloaded, Laird Forster? Comments Chloe. Perhaps I am halfing, but you can never be ready for the beasts of this land. He shrugs arrogantly at his team. For my hunt is far grander than your festivities. I am a pygmy, Laird Forster. The halflings are my northern cousins. Whatever you say, little man. So where do we begin our hunt, lads and lasses? Right this way, Laird Forster. Comments Warden as he boards a large black great cat, joined by Serena. What an arrogant northern, Quint. I guess the merchant council got paid under the pockets. We better keep an eye on him, Serena. CH Lot and Rash ID lead the way. July 10 Jungles. By midday, the heroes and their hunters arrive at a small savanna pasture pulling aside to set up base camp. Quint raises his closed fist as the small caravan comes to a halt. We will be camping here. So take some time to track the lands for the creatures you are looking for. Prince you know the rules perhaps explain them to Laird Forster so he does not go overboard on stuff. I shall Quinton, come to Laird Forster let me explain our rules and share some Nagwa mead with my bodyguards. Comments good naturally Prince Anchen as he gets off his July 10 elephant. I am intrigued, your highness. Smirks darkly Forster. He too gets off his elephant. A series of dark thunderclouds appear in the distance. Storm is brewing Quint, we better put up camp, replies. Animal ties, animal ties, jinrixon 88 at gmail.com, Jordero Jungles. The festive animal hunt goes on in Fort Anunt celebrating the gift of animals not only as food but also a hunt for an exotic pet. Has been going on for several years, after the great shaman druid, Habib sacrificed himself to the Gelitan dragon he longed to save a group of people and their livestock from the hippo dragon of Gelitan folklore. It is with this festival the citizens of Gelitan celebrate his sacrifice, in order to control the high flow of exotic pet hunters. The Warden Circle of Gelitan must act as the island's watch and game enforcement officers, so that the hunters do not take more than intended. Warden Quint Baring and his partner Pygmy Officer Chloe Tarzara Samba and his druid Genie Serena Yil the Vibrant have been asked to assist the Warden Council of Fort Anunt. Quint today wears a hide t-shirt and shirts and carries his noted scimitars and axe along with his warden badge. Serena wears her noted fashion hide leather armor that makes males look twice when they see the water genie. Newcomer Chloe Tar has his fashionable t-shirt like his partner and has his bald head polished tartly over his tattoo head. Chloe Tar and Serena carry daggers but Chloe Tar has a short bow and net in his bamboo basket backpack. So chief, what are we supposed to do? I was thinking of hitting up the pygmy market since it has been slow today. Cholt, that is fine but right now we need to pay a judge on a group of hunters here for the festivities. So no veg pygmy juice until later. Quint gives his small partner a hard look with his dark eyes. You are all heart chief. He is trying to keep you sober, ch lot in case we need your hunting skills in this hunt. Okay but I am only doing it for you, Lady Serena not for Quint the hard ass. You are too kind Cholt comments Quint as the group approaches a small band of hunters riding a pair of gelatin elephants. The main difference between gelatin elephants and regular elephants besides size is the small tusk protruding in the bow of its head and trunk. The July 10 elephant wails skittish but is calmed down by the elephant herder known as Rash ID. The elephants are nervous for the hunt, warden but I will have them calm down. Comments the small dark-skinned man in hiding armor. Your hunters are at the lodge. Calm down Sheba. Thanks. Rash ID, see you soon. Smiles Quint to the small pygmy elephant herder. CH Lot help him out okay. Sure chief. CH Lot joins the rash equals ID in calming down the elephants, hunting lodge, Quint and the others join their tourists. Quint recognizes the one group of people looking over to CH Lot and Serena. That tall lank man surrounded by two ladies is Prince Anshan and his two partners I guess ladies Masa and Nasta. Both are of the Nagwa tribe. Fierce hunters and trackers. 
Quint goes over to greet three guests and bows before the trio, welcome Prince Anchan and ladies ready for another grand hunt. The tall lank brown-skinned man has a bone nose pierce and smiles with excitement to Quint and his team. Quinton it is good to see you again. I continue to try and find my prized pet in the calculating eyes of He Long. You know the ladies, I assume. Officially but not personally Prince. Rises the half-giant warden and who is our last guest? Staring to a white man with long black and gray walrus mustache in hiding armor, I am Peter Forster, warden. Stands the large man carrying a pair of heavy crossbows and two machetes on his belt. Aren't you overloaded Laird Forster, comments Chloe, perhaps I am halfing but you can never be ready for the beasts of this land. He shrugs arrogantly at his team. For my hunt is far grander than your festivities. I am a pygmy, Laird Forster, the halflings are my northern cousins. Whatever you say little man. So where do we begin our hunt lads and lasses, right this way, Laird Forster? Comments Warden as he boards a large black great cat, joined by Serena, what an arrogant northern, Quint. I guess the merchant council got paid under the pockets, we better keep an eye on him, Serena. CH Lot and Rash ID lead the way. July 10 Jungles By midday, the heroes and their hunters arrive at a small savanna pasture pulling aside to set up base camp. Quint raises his closed fist as the small caravan comes to a halt. We will be camping here. So take some time to track the lands for the creatures you are looking for. Prince you know the rules perhaps explain them to Laird Forster so he does not go overboard on stuff. I shall Quinton, come to Laird Forster let me explain our rules and share some Nagwa mead with my bodyguards. Comments good naturally Prince Anchan as he gets off his July 10 elephant, I am intrigued, your highness. Smirks darkly Forster. He too gets off his elephant. A series of dark thunderclouds appear in the distance. Storm is brewing Quint, we better put up camp, replies.